Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo y les doy la bienvenida en este nuevo video. Ya saben, tu amigo Wolf. Me da muchísimo gusto que me acompañen para ver este video que en esta ocasión va a ser de los coches antiguos o viejitos japoneses. Algunos en su mayoría japoneses. Otros como los que están viendo ahí en su pantalla son un tanto como por ejemplo Mercedes que es este alemán. Ferrari que es de Italia. Y así ahorita les voy diciendo un poco de los coches. Uh, son coches que salieron, ya saben, de los videos que estuve sacando de, de que me fui de Pepe. Pero como ustedes saben, pues no se puede abarcar todo, todo, todo lo que lo que uno tiene o lo que uno sacó en un solo video. Así es de que bueno, en este video especialmente le voy a hablar de los coches. Ya más adelante les hablaré de los trenes. También hay unos trenes y un, por ahí un robot. Uh, que otra cosa, unas naves, por ahí más adelante en otros videos les, les iré mostrando porque también el tiempo no, 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 para que no sea muy largo, ¿no? Y bueno, empecemos con esto. Aquí tenemos un Ferrari, un Ferrari convertible. Lamentablemente, por, obviamente por el tiempo, no los tenían bien cuidados y los tenían ahí arrumbados en una caja. Así es de que pues, el tiempo hizo estragos en ellos, tanto en la pintura como en como podemos ver aquí en sus en sus faros no tiene los, los faritos tan rotos por dentro pues la pintura está más o menos está más o menos ahí tiene sus cuatro llantas podemos ver ahí dice Ferrari esta, esta palanca de aquí es para encender y apagar y esta es la de las velocidades supuestamente a ver ahí se ve cómo se puede puede mover el volante no 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 gira mucho muy poco y este batería se este pilas vamos a ver aquí está la tapa lo que tenemos que hacer es girar esto y con mucho cuidado abrir por aquí porque son muy muy delicadas ahí está la batería que utiliza de 1.5 voltios este estas tapitas son muy muy delicaditas y como pueden ver aquí fue hecho en donde en Japón en Japón, la mayoría de estos cochecitos o, estas, o estos juguetes que les voy a ir enseñando son hechos en Japón. Están muy bien hechos. Como les comento, pues por el paso del tiempo tienen sus detalles. Pero aún así los coches están muy bien. Los faritos de atrás están completos. Sus defensas son metálicas. Vean. Son de metal. Están muy, muy, muy padre. Por aquí tenemos un porch si no me equivoco si sí, es un porch está este la falla que tiene es en la puerta en la puerta ya está ya está cayendo ya se cayó más bien dicho aquí adentro podemos ver al conductor o la mitad del conductor que no sale del, del torso para arriba está muy raro eh, a ver que no se caiga la puerta es de pilas pero no tiene su tapa de pilas como pueden ver lleva dos del otro lado esta puertecita si sí está bien tiene un resorte ahí que hace que se cierre tiene sus cuatro llantitas y está está enterito el, el coche por así decirlo están sus faritos sus defensas de metal pueden ver está padre bueno a mí me gusta me gusta como se ven estos coches ya prácticamente son de colección no este que me encantó este deportivo de mercedes benz la verdad no me sé mucho mucho de nombres pero lamentablemente este coche no trae sus llantas delanteras como pueden ver Está muy padre porque abre las, las puertas hacia arriba. Se aprecian los asientos. Su volante. Y aquí trae una pequeña palanca. Que al momento de presionarla. Se levantan los faros acá enfrente. A ver. Ahí está. Pues como pueden ver está. Está muy muy padre. Lo que les digo lamentablemente lo de las llantas. 
es el detalle que tiene y por aquí podemos ver el modelo Mercedes lo pueden ver está también muy muy padre el coche la verdad está muy muy bonito este me gustó muchísimo me gustó mucho 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 en el juego de grande foto tengo un coche pintado así de este color así más o menos de este estilo y la verdad así me, me lo recuerdo muchísimo les digo nada más lamentablemente lo de las llantas es una verdadera lástima aquí tenemos que es un Corvette Ajá, el Corvette como pueden ver está padre pero le faltan sus rines aquí está, los, los rines enfrente de las de sus llantas los tiene los traseros son los que no tiene pero sí tiene las llantas este sí tiene las llantas lamentablemente no se abren sus puertas y tiene estrellado aquí el, el acrílico de la parte de atrás también es de, de pilas, también es de baterías. Aquí en la parte de aquí giramos. Y con mucho cuidado abrimos esto. A ver. Así. Y ahí podemos ver que lleva sus baterías. Ajá. Esas tapitas hay que abrirlas con mucho, mucho cuidado porque la verdad se, se desoldan y ya varios chetos para poder pararlas. Me pasó con un trenecito estaba viendo, estaba abriendo, no me fijé y por hacerlo de una manera brusca le, le, le rompí la tapa para encender y apagar esta es como una especie de de freno ahí a la llanta ahí lo pueden ver estos son de los de los coches por así decirlo a ver, a ver de los cochecitos estos como deportivos y tenemos también, a ver, este de aquí, es que este aquí está un poco rojo el, el alerón. Este es un Chapal 293, Bandai Chapal 293, aquí lo pueden ver. Hecho en Japón también. Tiene un color como amarillento, pero... Este color no es debido a, a, a los años o a que se haya estado expuesto al sol. Ya revisé, el, es el color así de, del coche. En esta parte de aquí tenía unos stickers, unos aquí, aquí, que era lo de 293 que les comento. Y aquí igual, aquí tiene lo de chapal, pero no viene completa el sticker, aquí ya se, se le rompió un poco. Y este sí viene completito de la parte de acá de sus llantas, su tapa, como pueden ver. Bueno, más bien tapa no, porque este es, este lo que estaba viendo es como que se cargaba de aquí. Como este radio control, aquí como que aquí conectabas el cable y ya este lo podías hacer, hacer funcionar. El control no lo, no lo vi, y si lo vi la verdad no, no, no lo levanté. El alerón es el que se le cae aquí. A ver. Lo podemos poner un poco más firme, ¿no? No, ahí está. Ahí está, y viene con su conductor ahí adentro, su muñequito. Pues ahí está un Bandai Chapal. Creo que se pronuncia Chaparral. Chaparral, perdón. Bandai Chaparral. Yo Chapal. <risa> Bandai Chaparral. 293. Está muy padre el deportivo. O sea, hay que arreglarlo un poco. Y ya. A ver. Por acá tenemos otro deportivo. Sí, viene su cajita. Es un Porsche Turbo 935. En de radio control. Pueden ver. La caja sí está algo jodida. A ver. Así. Como pueden ver, lo sacamos de su caja. No sé, ya lo viene todo completo. Según yo, ahí está. Aquí viene el coche de su control. Este 
los detalles que tienes en una de las llantas a ver si lo podemos sacar ahí está ahí lo pueden ver tiene todos sus, sus stickers martini está muy bonito también el coche pero creo que es esta llanta a que se le anda se le anda cayendo ahí la llanta es detrás también pero en general está está padre el coche está muy bonito martini porsche está está muy 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 padre el coche la verdad y pues ahí para, para tenerlo ahí en la colección como les comentaba, no sé si algunas cosas las conserve, algunas cosas las saque. Es muy probable porque ya estoy sacando algunas cosas. Y este... Probablemente también los coches se vayan. Aquí está su control. Después también es con sonido. O se falta baterías o algo así. No tiene, no tiene alta baterías. Y bueno, pues este es un, otro de los, de los cochecitos que, que viene, que salieron ahí de por andar de Pepe. Ahora, ¿no? Y también hay otros, hay otros todavía. A ver, por aquí tenemos un Jeep. Este Jeep es el Jeep de policía. Igual también creo que es por ahí de los años 60, 70, ya es súper viejito esta parte de aquí se le puede bajar como pueden ver el compañero de este ya perdió la cabeza y este está por perderla ¿por qué pierdes la cabeza compañero? Oh, este el jeep está completo pero le hacen falta sus líneas creo que sí a ver ah no este este viene completo es el otro a ver ahorita se los muestro este trae sus líneas porque estos se, le, se les quitan y tiene como un bonus, por así decirlo. Un arma secreta. A ver, ahorita vamos a sacar el arma secreta. A ver. Espérame. Aquí hay que recorrer esto y volverlo a poner así. Ahí está. Es una metralleta o una mini torreta ahí. O una pistola láser, no sé. Está súper raro que está escondida ahí en el jeep. Está, está, está curioso el, el detalle. Ahí va, ahí está para la sirena. Y que de repente que, 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 que se pone ruda la cosa. Bueno, pues hay que sacar la, el arma secreta, ¿no? A ver. Ahí está. ¿Eh? Se corre en esto así y ya. Está padre también. Lástima de que no, no, no vi la cabeza hasta del muñeco, pero pues igual y también se le puede conseguir. Ya tiene tapa de pilas. De baterías también. Como pueden ver. Está, está, está mono el, el carrito de este del jeep de policías y por aquí tengo otro carrito de policías aquí está a ver, vamos a hacer un lado este a ver este también está está también muy muy padre pero lamentablemente este sí no trae sus rines pueden ver ahí las llantas los, los dos traseros no las trae los dos adelante sí Está ese policía. El policía tiene una cara de pocos amigos. Que nombre. Así de. Usted que me ve. ¿no? Está muy padre también el coche. Ahí lo pueden ver. En este baterías. Tres baterías. Y como les comento. El único detalle que tiene es lo de los rines. Y por último. Este mini cochito de Mickey Mouse muy paseado de bomberos pero bueno amigos gracias por ver este video los invito a que sigan viendo los videos posteriores muchas gracias saludos a todos ya saben gracias por ver este video y hasta luego